ஐயா சாவி ரோசியோட ரிலீஸ் சாடாலா அப்படியே பார்த்துட்டு இல்லாமா அது ரெட் கலர் சப்ரே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கடா இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஐக்கான வரும் பல பெல்சிபிள் அவங்கி நான் பண்ற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு லைனாக வரும்டா சப்ரே போடா இப்படி தான் காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண வீடியோ ப்ரீவியஸாக எல்லாம் வரும்டா மறக்கா பெல் பெட் அப்படிங்கடா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கு வணக்கம் இது சோஷியல் த்ரீ சிக்ஸ்டி சேனலில் வந்து இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சிறந்த படத்தை வந்து நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு பின்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டோம் அதுக்கு ஒரு ஆறு படம் நான் தேர்வு செஞ்சுருக்கேன் அந்த ஆறு படத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு படம் பெஸ்ட் சீனியாரிட்டி பேஸாக வந்துடும் சரி ஃபஸ்ட்டு படம் என்னென்னா நம்ம தளபதி தான் ஒரு தளபதி ரசிகன் நான் அதனால் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும்னு நினச்சிக்காதீங்க ஓகே பிகில் ஓகே பிகில் இந்த பிகில் படம் எப்படி அட்லின் கதை ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகக்குள்ள இது காப்பி அடித்த கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல இஷ்யூலாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட கான்செப்ட் என்ன ஒரு ஒரு போர்ட்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அந்த போர்ட்ஸ் ஜானர் இருந்தாலும் உமனுக்கு வந்து உமனை வந்து மதிக்க பண்ணுவோம் உமனை வந்து எல்லா விஷயத்துலேயும் அவங்க அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துலேயும் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேர்ள்னு சொல்ல ஒரு பாட்டு அந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கொஞ்சம் சீன் அதிகமாக வச்சுருக்கலாம்னு சொன்னால் ராயப்பன் கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் சீன் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருந்தால் படம் நல்லா இதாக இருக்கும் இருந்தாலும் தளபதி ரசிகருக்காக அந்த படம் வந்து பக்கா மாதம் ஆச்சு படமும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்துச்சு பெண்கள் மத்தியில் வந்து அந்த படம் வந்து ரொம்ப ரீச் ஆச்சு அந்த சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு நல்லா ஹிட் ஆச்சு அந்த படமும் வந்து வேறு லெவலில் போச்சு வசூல் ரீதியாக சில வம்சங்கள் வந்து வந்துச்சு படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சில பேர் சொன்னாங்க ப்ளூ சட்டை இந்த ப்ளூ சட்டெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அதையும் தாண்டி அந்த படம் வந்து வசூல் ரீதியாக வசூல் பண்ணி ரொம்ப அழகாக போச்சு இந்த படம் வந்து அட்லிக்கும் ஒரு வசூல் சாதனையாக இருந்துச்சு தளபதி ஒரு ரேட்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைப்பாக ஏற்றுச்சு அந்த படமும் நல்லா ஹைப்பாகிச்சு அது நடித்த எல்லா கேரக்டரும் பக்காவாக இருந்துச்சு நல்ல பிகில் ஒரு பெஸ்ட்டு படமாக ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் நியமிச்சிருக்கோம் செகண்ட் செகண்ட் என்னப்பா தலைப்பதி சொல்லிட்டு அடுத்து யார் தலை தான் ஓகே தலை தலைப்பு சொன்னோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு படம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு வேகம் அதுக்கப்புறம் விஸ்வாசம் சென்டிமெண்ட் படம் ஒரு அப்பா ஒரு பொண்ணுக்குள்ள ஒரு அந்த ஒரு அன்பு அந்த ஒரு ஏக்கம் அந்த அங்கே ஃபேமிலி அந்த படமே ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று அந்த ஒரு தூக்குதிரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜ் கேரக்டரில் போய்ட்டு தலையை அந்த மீசாலாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து காமிச்சாங்க அந்த படம் வந்து ஒரு அப்பா ஒரு பொண்ணுக்கு விடைப்பட்டு உள்ள ஒரு பாசமான உறவு அதுக்கப்புறம் அம்மா அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு அந்த அம்மா மேலே பாசம் இருந்தாலும் அப்பா யாருன்னு தெரியாமலே வளர்ந்து அந்த படமே ஒரு பாசமான படம் அதுமாரி அந்த மியூசிக் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பாட்டுனா அந்த கண்ணானே கண்ணை பாட்டு அந்த கண்ணானே கண்ணை பாட்டு வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் செல் ரிங்கிட்டோம் வச்சுருக்காங்க அதாவது மகளை பெற்ற எல்லா தந்தையார்களும் அந்த மியூசிக் வச்சுருக்காங்க அந்தளவுக்கு அந்த படம் வந்து எப்படி ஆனந்த ஆலை படம் எப்படி அந்தளவுக்கு அப்போ ஹிட் ஆச்சோ இப்போ வந்து விசுவாசம் படம் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ரீச்சபுளாக இருந்துச்சு தலைக்கு ஒரு மாதம் ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணி ஒரு வில்லேஜில் நடித்தாலும் தலை படம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு விசுவாசம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையை போ பண்ணிச்சு அந்தளவுக்கு ஒரு சிவா டீம் டேரக்டர் சிவா சார் டீம் வந்து ரொம்ப சிறுத்தை சிவா சார் டீம் வந்து ரொம்ப வெற்றி படமாக விசுவாசம் தரப்பட்டது ஒரு ஹைப் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஓகே அடுத்த படம் என்ன இந்த டைம் ஸ்பீடாக போய் இருக்குது ஆனால் டக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த படம் என்னப்பா கைதி கைதி பற்றி சொல்லணும்னா சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லைங்க அப்படின்னா மூட்டு போங்குறீங்களா ஓகே அப்படிலாம் இல்லை அந்த படத்தோட பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோன் இல்லை ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து பாட்டு இல்லை மைனஸ் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ரொமான் சீன் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஹீரோனே இல்லைனா எல்லாம் எதுவுமே இதெல்லாம் இல்லைன்னு அர்த்தம் பட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு எல்லா தாட்லேயும் மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த படம் எப்படி ஓடும்னு நினச்சா ஒரு டீசர் ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் விட்டு எல்லாரையும் கட் பண்ணிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த டீசர்லேயும் சரி அந்த ஃபஸ்ட் லுக்லேயும் சரி ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு நாள் நைட்டில் நடக்கிற விஷயத்த வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த படம் இருட்டிலே இருக்கும் எல்லோரும் சொன்னாங்க என்னப்பா இருட்டில் இருக்குது படம் வேஸ்ட்டு பண்ண சொல்லிட்டு கம்மி தேட்டரில் வாங்கினாங்க அந்த படத்தோட கதை அந்த ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு மாஸ் ஒரு
அதை வச்சு அந்த படத்தை முடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஒரு கேஜிஎஃப் மாரி ஒரு எதிர்பார்க்கப்பட்டு சேர்ந்த படம் ஸோ எதிர்பார்க்கப்படல அந்த பார்த்து அந்த படத்தை எதிர்பார்க்கப்பட்டு இப்போ டூ எப்போ வரும் எப்போ வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னா கைதி தான் கைதிலையும் கடைசியில் ஒரு அப்பா சென்டிமெண்ட் இருக்குது மொத்தமாக அந்த படம் வந்து ஒரு மாஸ் ரவுடி என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த படம் வந்து ரவுடி பேபினே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மாஸாக இருக்கும் கைதி வந்து படம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது யார்ப்பா கார்த்தி சொல்லிட்டேன் அடுத்து யாரோ சொல்லுவாங்க அண்ணன் அதான் யாரும் தெரியுதா இப்போ சூர்யா சார் தான் ஓகே அவரை பற்றி சொல்லணும்னா காப்பான் பண்ண சீஃப் மினிஸ்டர் இதுமாரி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி அங்கே இருக்கிற போலீஸார் அந்த இருக்கிற ஆர்மி அவங்களாம் எப்படி யோசிப்பாங்க எப்படி இப்படி பிளான் நடக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது யார் யார் சமூக விரோதிகள் இருக்காங்க எப்படி இப்படி விஷயங்கள் நடக்கும் எப்படி அரசியல் அரசியல் வந்து கம் ஒரு கமிஷனாக காமிச்சு அங்கே உள்ள லவ்வெல்லாம் ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்காகவும் ரொம்ப படம் ஒரு பயங்கரமாக இருந்துச்சு சூரிய சார் கட்டிங்கும் சரி அந்த அளவுக்கு அந்த எஃபர்ட்டும் சரி அந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு புரிய வைத்த ஒரு படம் ஒரு பெரிய ஆளுக்கு இருக்கக்கூடிய இருக்கிற சுற்றி இருக்க நபர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கே வி ஆனந்த் சார் அப்படியே ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பார் காப்பான அந்த படத்தில் அந்த பெஸ்ட்டான படமாக வந்திருக்கு அயன் மாரி ஒரு வசூல் சாதனை படிச்சிச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு காப்பான் வந்து ஒரு வெற்றி படமாக இருந்துச்சு ஓகே அடுத்தது என்ன அப்பா சொல்ல போகிற நம்ம தனுஷ் தான் அசுரன் அசுரன் படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹைப்பு கிரியேட் பண்ணி சார் அந்த படம் ஏன்னா சொல்கிறேன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தில் வந்து என்ன தான் வந்து ஒரு வந்து ஒருத்தவங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்க வந்து ஒரு மேலே முன்னேறுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ஒரு ஜாதி ஒரு ஏண்டுன்னு தெரிய தெரியாது அந்த படம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பக்காவான படம் அந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட கார்டு இருந்தால் அப்படி வைப்பாங்க காசு இருந்தால் எடுத்துப்பாங்க ஆனால் படிப்பு மட்டும் அவங்களால் எடுக்க முடியாது ராசி தம்பரம்பாங்க அந்த டைலாக் வந்து இஸ் வாஸ் இந்த ஒன் அண்ட் டைலாக் இருந்தாலும் அந்த டைலாகே அந்த படம் வந்து ரொம்ப ஹிட்டு அந்த படத்தில் உள்ள விஷயம் வந்து உனக்கு உன் கையில் அதிகாரம் இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் சரி அவன் கால் கீழ தான் இதில் வந்து படிப்புங்கிறது ஒரு மு இம்பார்ட்டண்ட் சாதி மதம் பார்க்கக்கூடாது மனிதர்கள் எல்லோரும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டு சிறப்பால் அடித்த மாரி எல்லாருக்கும் ஒரு புரிய வைத்த ஒரு படமானா அசுரன் தான் அந்த அளவுக்கு தனுஷ் சார் நடிச்சிருப்பார் நடிச்சிருக்கோட அந்த அளவுக்கு வாழ்ந்துருக்காரு தனுஷ் சார் அந்த அளவுக்கு படம் வந்து ஒரு மாசை கிரியேட் பண்ணது இந்த அசுரன் தான் மொத்தத்தில் அசுரன் வந்து வேறு லெவல் அசுரனை யாரும் வென்ற முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்காவான ஒரு படம் அசுரன் படம் தான் அது ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணிச்சு வெற்றிமான சார் தனுஷ் சார் கூட்டணியே எப்பவுமே வெற்றி படம் தான் ஆடுகளம் அது மாரி அதிக படம் வந்துருக்கு அசுரன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி தான் அசுர வெற்றி தான் ஓகே அடுத்தது யார்ப்பா நம்ம ஹாய் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கராக இருந்த நம்ம சிவகார்த்திங் சார் தான் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ நம்ப வீட்டு பிள்ளை ஒரு வில்லேஜில் எடுத்த படம் அந்த பாண்டியராஜ் சார் டேரக்டர் சொன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி கடைக்கட்டி சிங்கெல்லாம் படம் எடுத்தார் அதேமாரி ஒரு இடத்துல ஒரு தங்கச்சி அண்ணன் உள்ள பாசம் அந்த அளவுக்கு படம் வந்து சிவகார்த்திகை சார் நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த படம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு தங்கச்சி அண்ணன் அவங்க இடையே உள்ள பாசம் ஃபேமிலி ஒரு அப்பா இல்லை பையன் எப்படி சர்வே பண்ணுறது ஒரு அப்பா இல்லை பையனுக்கு தங்கச்சி இருந்தால் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் சுற்றி சொந்தாரங்க மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா இவங்க எப்படி ரேட் பண்ணுவாங்க எப்படி கல்யாணத்தை சீர் வரிசைகள் இது எல்லா விஷயத்தையும் கலவுக்கெல்லாம் சொன்ன ஒரு படம் தான் ரொம்ப சொந்தாரங்க இடையில் எப்படி இப்படி பிரச்சனைகள் வரும் எப்படி இப்படி இருக்காங்க சொந்தாரங்கலாம் எப்படி எந்த தமிழில் காலை வருவாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு அனைத்து விஷயங்களும் நல்லா புட்டு 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 வச்ச படம்னா அந்த படம் தான் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமிலியை வந்து ஒரு நல்லா ஒரு காமிச்ச படம் தான் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ப வீட்டு பிள்ளை வந்து ஒரு பாசமான ஒரு படம் சொல்லலாம் ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி உள்ள இடையில் உள்ள உறவுகள் சுற்றி உள்ள மாமா சித்தப்பா உள்ள உறவுகள் அவங்களாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது அந்த உறவு இந்த படத்தில் வந்து நட்பு நட்பு ஒரு மிகப்பெரிய வந்து அந்த ஜெகி தோசு பாட்டு அதில் வர விஷயங்கள் எல்லாமே மொத்தத்தில் வந்து ஒரு பாசமான கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லலாம் நம்ம நம்ப வீட்டு பிள்ளை இந்த ஆறு படமும் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சிறந்த படம் சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இன்ஸ்டாகிராமில் கமெண்ட் பண்ணாங்க அது சைபர் சைடு நடத்துனிருந்துச்சு இதேமாரி வேறு ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் படம் விட்டுருந்தோன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடன் விடைபெறது பாய் ஃப்ரெண்ட் பாவலுங்க பாய் பாய் சி